నమస్తే అండి ముందు వీడియోలో మనం క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క రకాలు ఏంటో చూసాము ఇప్పుడు మెకానిజం ఆఫ్ నియాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్ సో క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేటువంటిది అది ఏ కథంలో జరుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని బట్టి టూ టైప్స్గా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం ఒకటి మైటాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్ రెండోది నియాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్ మైటాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్కి పెద్దగా ప్రాధాన్యత లేదు సో నియాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్ గురించి అసలైనటువంటి ప్రాధాన్యత ఉంది కాబట్టి దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో మెకానిజం ఆఫ్ మ్యాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేటువంటిది ఫోర్ స్టేజెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఏ విధంగా ఈ మ్యాటిక్ క్రాసింగ్ ఓవర్ లేదా జర్నల్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది జరుగుతుందో చూద్దాం సో ఆ ఫోర్ స్టేజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ సినాప్సిస్ సెకండ్ వన్ డ్యూప్లికేషన్ ఆఫ్ క్రోమోసోమ్ థర్డ్ వన్ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఫోర్త్ వన్ టెర్మినలైజేషన్ సో ఇలా నాలుగు స్టేజెస్లో ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేటువంటిది జరగడం చూడొచ్చు సో వీటి గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ సినాప్సిస్ సో ఇది ఏ స్టేజ్లో జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయానికి వస్తే జైగోటిన్ స్టేజ్ సో జైగోటిన్ స్టేజ్లో అంటే ప్రొఫైజ్ వన్లో ప్రొఫైజ్ వన్ అనేది కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో క్షయీకరణ విభజన అనేటువంటిది రెండు దశలలో జరుగుతుంది ఒకటి క్షయీకరణ విభజన వన్ రెండవది క్షయీకరణ విభజన టూ మియాసిస్ వన్ మియాసిస్ టూ అంటాం సో మియాసిస్ వన్లో ఉన్నటువంటిది ప్రొఫైజ్ వన్ అనేటువంటిది ప్రొఫైజ్ వన్ మెటోఫైజ్ అనఫేస్ వన్ టీలోఫేస్ వన్ ఇలా నాలుగు దశల్లో ఈ ప్రో ప్రొఫైస్ సారీ మియాసిస్ వన్ అనేది ఉండటం జరుగుతుంది ఈ ప్రొఫైస్ వన్లో తిరిగి ఐదు ఉపదశలు ఉంటాయి అవి లెప్టోటిన్ జైగోటిన్ ప్యాకెటిన్ డిప్లోటిన్ డయాకైనసిస్ అనేటువంటిది సో సినాప్సిస్ అనేటువంటిది జైగోటిన్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది సో జైగోటిన్ జైగోటిన్ స్టేజ్ విషయానికి వస్తే అసలు జై ఈ సినాప్సిస్ అంటే ఏంటి సో సంజాత క్రోమోజోమ్లు రెండు కూడా జతలుగా ఏర్పడడానికి ఇక్కడ సినాప్సిస్ అంటున్నాం మరి ఈ సినాప్సిస్ అనేటువంటిది వివరించడానికి రెండు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రికోసిటీ థిరీ రెండవది థిరీ ఆఫ్ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ సో ప్రికోసిటీ థిరీ అనే విషయానికి వస్తే దీన్ని సిరి డార్లింగ్టన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది ఇతని యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారము ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్ని పెయిరింగ్ అవ్వకముందు అన్ని కూడా అన్బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్లో ఉంటాయి సో ఇవి బ్యాలెన్స్ అవ్వటం కోసము పెయిరింగ్గా అవ్వటం జరుగుతుంది అంటే సంజాత క్రోమోజోమ్స్ లేదా హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని సిరి డార్లింగ్టన్ వివరించడం జరిగింది ఇతని తర్వాత ఈ థిరీ ఆఫ్ సినప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటిది ఎంజే మోజెస్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ వివరించడం జరిగింది ఈయన సిద్ధాంతం అంటే ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారము ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈయన ఒక సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటిది రెండు సంచాత క్రోమోజోమ్ల మధ్య ఏర్పడి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈ ఇది ఎంతా కూడా అంటే ఇటు పక్క ఉన్నదంతా ఈ పార్ట్ ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ మొత్తం కూడా రెప్లికేటెడ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అన్నాడు అంటే రెప్లికేటెడ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఈ విధంగా ఆల్రెడీ రెప్లికేట్ అయినటువంటి క్రోమోజోమ్ ఇది అలాగే ఇటు పక్క ఉన్న ంటిది ఇంకొక రెప్లికేటెడ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ సో ఈ రెండు కూడా సమజాత క్రోమోజోమ్లు సో ఈ బ్లూ కలర్ ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్నటువంటి రెండు కూడా ఈ రెండుగా చెప్పొచ్చు సో ఈ రెండుగా ఉన్నటువంటి ఈ రెప్లికేటెడ్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ మధ్య భాగంలో మీరు చూస్తే లాట్రల్ ఎలిమెంట్స్ అలాగే సెంట్రల్ ఎలిమెంట్స్ సో ఎల్ఈ సి సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ సో సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ ఏమో మధ్యలో రెడ్ కలర్లో చూపించడం జరిగింది దీని సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ అంటున్నాం తర్వాత ఈ సైడ్స్ ఉన్నటువంటి ఈ రెండు ఏమో లాట్రల్ ఎలిమెంట్స్ ఈ లాట్రల్ ఎలిమెంట్స్ చాలా మందంగా ఉన్నటువంటివిగా ఉన్నాయి సో త్రీ లాట్రల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండటం జరుగుతుంది ఈ ఈ త్రీ కూడా ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ ఎలిమెంట్ చుట్టూ అమర్చబడి ఉంటాయి సో ఇది ఈ కండిషన్లో ఈ దీన్ని మనం సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అంటున్నాం సో ఈ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఇవి పెయిరింగ్ అవ్వటం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు ఈ మోజెస్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ మోసెస్ ప్రకారము అసలు ఈ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయానికి వస్తే ఈయన ఉద్దేశం ప్రకారము ఇవి ఈ పెయిరింగ్ అనేటువంటిది ఫిక్స్డ్గా ఒక ఫిక్స్డ్ స్టేటస్లో ఉండడం కోసం చాలా ఎక్కువసేపు ఫిక్స్డ్ స్టేటస్లో ఉండడం కోసం ఈ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు అలాగే రీకాంబినేషన్ జరగడానికి ఈ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటిది వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్గా ఉంటుందంట అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే రీకాంబినేషన్ తర్వాత ఇవి విడిపోవటం కూడా అంటే రీకాంబినేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి రికమెండ్ టైప్స్ ఈజీగా విడిపోవటానికి కూడా ఇవి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి అలాగే ఇంకా ఇతర ఇతర శాస్త్రవేత్తలు అంటే దీని గురించి ఈ ర్యాబెట్ కింగ్ అని అలాగే డిఏ డోమింగ్స్ టిఏ ఒకాడా అలాగే ఇంకొక రీసెర్చ్ రీసెంట్గా చేసినటువంటి ఇంకొక రీసెర్చ్ కార్పెంటర్ అనేటువంటి సైంటిస్టు సో వీటి మీద చా
ఈ సిస్టర్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ అనేటువంటివి ఎన్టీఎంసీ సహాయంతో ఒకదానికి ఒకటి దగ్గర అయి విడిపోవటము అలాగే ఎక్స్చేంజ్ అవ్వటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఈ డిఏ డోమింగ్స్ అండ్ టీఏ ఒకాడ అనేటువంటి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ఈ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటిది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ని దగ్గర చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందవే కానీ మాలిక్యులర్ పేరింగ్లు ఇది ఎలాంటి ప్రాముఖ్యతని చూపదు అనేటువంటి విషయాన్ని వీరిద్దరు చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఈ మధ్య రీసెంట్గా అంటే సెవెంటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్లలో కార్పెంటర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఈ రీకాంబినేషన్ నోడ్యూల్స్ సో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది కదండి ఈ రీకాంబినేషన్ నోడ్యూల్స్ అనేటువంటివి సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ పైన ఉంటుందని ఇదే ఈ సంజాత క్రోమోజోమ్స్ని దగ్గర చేర్చడంలో ఉపయోగపడుతుందని ఒక మల్టీ ఎంజైమ్గా ఇది పనిచేస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కార్పెంటర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది సో ఇలా ఈ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అనేటువంటి సినాప్సిస్ అనేటువంటి విధానాన్ని పూర్తిగా అర్థవంతంగా వివరించింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ మెకానిజం ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్లో నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి పాయింట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి స్టేజ్ డ్యూప్లికేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ సో క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి మొదట ఈ విధంగా సింగ్లర్గా ఉండటం జరుగుతుంది అంటే ఇవి ఇంకా డూప్లికేషన్ జరిగి ఉండదు అంటే ఈ రెప్లికేషన్ అనేటువంటిది జరిగి ఉండదు ఓన్లీ సింగిల్ క్రోమోజోమ్గా ఉండటం జరుగుతుంది సో ఇది డూప్లికేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సింగిల్ స్ట్రాండ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ డబుల్ స్ట్రాండ్గా మారటం చూడొచ్చు అలాగే ఇక్కడ కూడా డబుల్ స్ట్రాండ్గా మారటం మనం గమనించవచ్చు దీని డూప్లికేషన్ అంటే ఇది ఏ స్టేజ్లో జరుగుతుంది అంటే ప్యాకెటింగ్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది సో ఇదే ప్యాకెటింగ్ స్టేజ్లోనే ఈ ప్రాసింగ్ ఓవర్ కూడా జరగటం మనం చూడొచ్చు సో ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తం కూడా ఈ ఏ విధంగా ఈ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది జరుగుతుందో చూడొచ్చు ఫస్ట్ డూప్లికేషన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ అలాగే డూప్లికేషన్ తర్వాత ఇవి ఎంజిన్ సహాయంతో ఇవి కట్ అవ్వడం చూస్తూ ఉన్నాము తర్వాత ఇవి రెండు కూడా క్యాస్మాన్ ఫామ్ అవ్వటం చూస్తున్నాము ఆ తర్వాత రెండు కూడా టెర్మినైజేషన్లో విడిపోయి క్రాసింగ్ ఓవర్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగి ఇవి ఒక రీకామింగ్ టైప్స్గా ఏర్పడడం చూడొచ్చు సో ఇది షోయింగ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టెట్రాడ్ టెట్రాడ్ అని దేన్ని అంటామంటే అండి సమజాత క్రోమోజోమ్లో ఉన్నటువంటి ఈ నాలుగింటిని కలిపి అంటే నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్ మొత్తం అన్నిటినీ నాలుగింటిని కలిపి మనం టెట్రాడ్ అనేటువంటి పేరుతో చెప్పొచ్చు సో నెక్స్ట్ అండ్ డూప్లికేషన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే క్రాసింగ్ ఓవర్ సో ఇది ప్యాక్టింగ్ స్టేజ్లోనే జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం కదండి ఇక్కడ చూస్తే ఇది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ యొక్క పేరు సో ఇదేమో మ్యాటర్నల్ అండ్ ప్యారెంటల్గా ఉం ప్యాటర్నల్గా ఉంటుంది సో ఈ ప్యాటర్నల్ మ్యాటర్నల్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనము డూప్లికేషన్ జరిగింది ఈ ఈ డయాగ్రామ్లో ఈ డూప్లికేషన్ తర్వాత ఇక్కడ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది జరిగిందని చూడొచ్చు సో క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగిన తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ జరిగిపోతుంది సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ జరిగినప్పుడు ఇవేమో ఈ రెండు రీకామినెంట్ టైప్స్గా ఉన్నాయి ఇవేమో నాన్ రీకామినెంట్ టైప్స్గా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మెకానిజం ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేటువంటి డయాగ్రామ్ అండి ఇది సో నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏంటంటే టెర్మినైజేషన్ సో టెర్మినైజేషన్ అంటే విడిపోవటం అండి సో ఇది ఎప్పుడు విడిపోతుంది అంటే లాస్ట్ టూ స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదండి డిప్లోటిన్ స్టేజ్ అండ్ డయాకైనిస్ స్టేజ్ సో డిప్లోటిన్ అండ్ డయాకైనిస్ స్టేజెస్లో ఇది విడిపోవటం చూడొచ్చు ఇది మొత్తానికి ఇది ఒక విధమైనటువంటి అంటే క్యాస్మెట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇంటూ షేప్ అనేటువంటిది ఒక జిప్ లాగా వెనుక వైపుకు జరుగుతూ జరుగుతూ పూర్తిగా రెండు కూడా విడిపోవడం జరుగుతుంది ఇది విడిపోయే లోపే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ క్రోమాటిక్స్ అనేటువంటిది జరిగిపోయి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఈ డిప్లోటిన్ అండ్ డయాకైనసిస్ అనేటువంటి టూ ప్రాసెస్లో ఇది టెర్నలైజేషన్ జరిగి పూర్తిగా రెండు కూడా నాసిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ విడిపోయటం చూడొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ అంతటినీ మనం ఇక్కడ ఈ పిక్చరైజేషన్లో చూడొచ్చు అండి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చూస్తే ఏదేమో ప్యాటర్నల్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ అండ్ మ్యాటర్నల్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ సో ఈ రెండు అంటే ఇక్కడ ప్యాటర్నల్ ఈ రెండేమో ఇది దీనికి దీనికి ఈ రెండు సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ అయితే బట్ ఈ రెండింటి విషయానికి చూస్తే ఇవి నా సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ అవుతాయి సో ఇక్కడ మన స్టేజెస్ చూస్తే లెప్టోటిన్ జైగోటిన్ ప్యాకెటింగ్ డిప్లోటిన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ డయాకైనసిస్ సపరేట్గా ఉంటుంది సో లెప్టోటిన్లో జస్ట్ దగ్గర అవ్వడం చూస్తున్నాం జైగోటిన్లోనేమో ఈ హోమోలోగస్ పెయిరింగ్ అనేటువంటిది జరిగింది అలాగే ప్యాక్టింగ్ విషయానికి వస్తే ఈ మధ్య భాగంలో మనకు లాట్రల్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ సెంట్రల్ ఎలిమెంట్స్ సో లాట్రల్ ఎలిమెంట్స్ సెంట్రల్ ఎలిమెంట్స్తో ఉన్నటువంటి ఒక సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ని మనం ఈ మధ్య
ఈ మెకానిజం ఆఫ్ క్రాసింగ్ ఓవర్ని ఉద్దేశించి కొద్ది మంది శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని సిద్ధాంతాలను చెప్పడం జరిగింది సో ఆ సిద్ధాంతాలని ఇప్పుడు చూడబోతూ ఉన్నాం సో టోటలీ త్రీ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి త్రీ థీరీస్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డూప్లికేషన్ థీరీ దీన్ని జాన్ బెల్లింగ్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది ఈయన ఉద్దేశం ప్రకారము క్రోమోజోమ్స్ పైన జీన్స్ అన్నీ కూడా ఈ విధంగా రౌండ్గా ఉన్నటువంటి సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు రౌండ్గా ఉన్నటువంటి క్రోమోమియస్ అంటాము సో జీన్స్ అన్నీ క్రోమోమియస్ రూపంలో ఉంటాయట తర్వాత డూప్లికేషన్ జరిగినప్పుడు సో అందుకే దీన్ని డూప్లికేషన్ థీరీ అంటున్నాం ఎందుకంటే డూప్లికేషన్ జరుగుతున్నప్పుడే క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ జాన్ బెల్లింగ్ చెప్పడం జరిగింది సో ఈ డూప్లికేషన్ జరిగినప్పుడు రెండు కూడా దగ్గరగా రావడం జరుగుతుంది ఈ సమచేత క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి సో ఈ టైంలోనే ఈ రెండింటి మధ్య ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ క్రోమా సెగ్మెంట్స్ అనేటువంటిది చూడొచ్చు సో దీన్ని ఇక్కడ డూప్లికేషన్ థీరీగా ఈయన వివరించడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ కాపీ చాయిస్ థీరీ సో దీన్ని బై జే ల్యాడర్బర్గ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త చెప్పడం జరిగింది సో దీన్ని కాపీ చాయిస్ థీరీ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టూ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్లో డూప్లికేషన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు సగమేమో పైన ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ని బేస్ చేసుకొని కాపీ అవ్వడం జరిగింది మిగిలిందేమో కింద ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ని బేస్ చేసుకొని కాపీ అవ్వడం జరిగింది సో అంటే ఒకే ఒకే క్రోమాటిడ్ బేస్ చేసుకొని కాకుండా సమచేత క్రోమోజోమ్లలో ఉన్నటువంటి నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ని బేస్ చేసుకొని కాపీ అనేటువంటిది చేసుకోవడం జరిగింది అంటే రెప్లికేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఈ రికామినేషన్ జరిగింది అనేటువంటిది చెప్పడం చూడొచ్చు సో ఇలా ల్యాడర్ బర్ కాపీ చాయిస్ థీరీని వివరించాడు సో నెక్స్ట్ థీరీ వచ్చేసి బ్రేక్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ థీరీ సో బ్రేక్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ థీరీలో ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం అయితే లైగేజ్ అండ్ ఎండో న్యూక్లియర్స్ అనేటువంటి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయట సో ఎండో న్యూక్లియర్స్ అనేటువంటి ఎంజైమ్స్ సో ఇది మీరు రికమెండ్ టెక్నాలజీలో ఈ టూ ఎంజైమ్స్ గురించి బాగా వినే ఉంటారు సో ఎండో న్యూక్లియర్స్ ఏమో క్రోమోజోమ్స్ని కట్ చేస్తుంది లైగేజ్ ఏమో అతికిస్తుంది సో ఈ థీరీలో ఈ టూ ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి బాగా ప్రాధాన్యతను పొంది ఉన్నాయి సో ఎండో న్యూక్లియర్స్ అనేటువంటి క్రోమోజోమ్ని కట్ చేస్తే లైగేజ్ వచ్చేసి ఎక్స్చేంజ్ అయిన తర్వాత వాటిని అతికించడం చేస్తుంది అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఫస్ట్ థీరీ కాంటాక్ట్ ఫస్ట్ థీరీలో రెండు నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిస్ ఫస్ట్ ఒకదానికో టచ్ అవుతాయి టచ్ అయిన తర్వాత అవి తెగిపోవటము తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ జరగటము తర్వాత అతుకబడ్డము అనేది జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ఉద్దేశము దీన్ని సెరెబ్రోవిస్కి అనేటువంటి సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ బ్రేకేజ్ ఫస్ట్ థీరీ అంటే ఇక్కడ ముల్లర్ ప్రకారం శాశ్వత అయినటువంటి ముల్లర్ ఫస్ట్ బ్రేకేజ్ జరుగుతుంది తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి తర్వాత అతుకబడతాయి అనేటువంటిది చెప్పాడు తర్వాత స్ట్రైన్ అండ్ టాసన్ థీరీ స్ట్రైన్ అండ్ టాసన్ థీరీ వచ్చేసి జాలింగ్టన్ చెప్పడం జరిగింది ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ ఒక టాస్ అండ్ లేదా ట్విస్ట్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయ్యి రెండు కూడా ఒక క్యాస్మాగా ఫామ్ అవుతాయి తర్వాత అక్కడ ఒక స్ట్రైన్ లేదా ఒత్తిడి స్టార్ట్ అయ్యి రెండు కూడా తెగిపోయి మరి అతుకబడడం జరుగుతుంది సో ఇలా స్ప్రెయిన్ అండ్ టాషన్ తిరిని డార్లింగ్టన్ వివరించాడు